Xin chào các bạn, mình là Tịch Nhan từ Phoenix Radio Trong số radio thứ 10, mình đã giới thiệu đến các bạn một cuốn sách rất cảm động Đó là Một lít nước mắt của tác giả Kito Aya Đúng là chúng ta nên chia sẻ để nhiều người biết đến cuộc đời của Aya và nghị lực phi thường của chị nhiều hơn Và trong số radio này, mình sẽ mang đến cho các bạn một cuốn sách cũng vô cùng ý nghĩa mang tên Hãy chăm sóc mẹ của tác giả Shin Kyo Suk qua bài cảm nhận của bạn Hoàng Kiều Trang. Đối với tôi, một tác phẩm làm cho người đọc rơi nước mắt là một tác phẩm tuyệt vời. Trong định nghĩa ấy của tôi, Hãy chăm sóc mẹ là một tác phẩm như thế. Tôi bị thu hút đầu tiên bởi tên của cuốn sách và dòng đầu tiên trong tác phẩm ấy. Tên chỉ đơn giản là hãy chăm sóc mẹ là một câu ngắn gọn nhưng ý nghĩa sau câu nói ấy không giản đơn như thế như một lời nói tha thiết nối tiếc của người đã bỏ lỡ cơ hội được chăm sóc người mẹ của mình Mẹ bị lạc đã một tuần Dòng đầu tiên như một lời thông báo thông báo về sự thật đau lòng nhưng khiến người khác bàng hoàng và hiện lên biết bao câu hỏi Tại sao mẹ bị lạc? Một tuần qua mẹ đã làm gì? Ở như thế nào? Những câu hỏi dần dần được giải đáp qua từng trang sách. Cuốn sách xoay quanh một gia đình trong những tuần mẹ bị lạc bởi tuột tay bố trong khi lên thăm những người con đang sống ở một thủ đô rộng lớn và hiện đại. Xoay quanh tâm trạng của những người con, người chồng, nỗi đau thương và hối ước xáo trộn trong lòng họ. Mỗi người lúc này tự bản thân xem lại những ký ức về mẹ Những ký ức mà mỗi người như đã từng lãng quên Nhưng chỉ có những người con lãng quên những kỷ niệm ấy Chứ từng bước trên cuộc đời của người con Mẹ luôn nhớ rõ và khi bà bị lạc Bước đi vô thức vẫn theo từng dấu ấn trong cuộc đời của những người con Người con hiêm choi ngạc nhiên không hiểu sao với một người mẹ rất ít ra thành phố và đang có bệnh, đi lạc với vết thương ở chân, lại có thể nhớ ngay cả nơi ở đầu tiên của anh sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu sự thay đổi về đường phố, nơi mà ngay chính bản thân người con ấy nhiều khi lãng quên mất. Là cảm xúc cá nhân, nhưng tôi tin rằng mỗi người đều thấy bản thân mình trong cuốn sách. Có đúng rằng bản thân chúng ta cũng giống như những đứa con trong gia đình ấy Đôi khi vô tâm chỉ nghĩ cho mình Luôn đòi hỏi sự yêu thương vô điều kiện của mẹ Mà quên mất rằng Mẹ cũng là một đứa con Mẹ cũng có mẹ Và đôi khi Mẹ cũng yếu đuối lắm Nhưng bên ngoài Luôn thể hiện mạnh mẽ Người mẹ ấy mù chữ Nhưng có một niềm khát khao Đọc những tác phẩm của con gái chi hon Và vô cùng tự hào về cô hay việc mẹ vẫn dùng tiền các con gửi về hàng tháng để chăm lo cho những đứa trẻ mà chính bố cũng không hề hay biết. Vậy mới biết rằng mẹ có nhiều bí mật hay chính bản thân chúng ta, những đứa con đã vô tâm mà không biết đến. Trong mắt của người con, mẹ bước đi giữa biển người với phong thái có thể đe dọa cả những tòa nhà lừng lững đang nhìn thẳng xuống từ trên cao. Hình ảnh mẹ trong tâm trí là tóc ngắn đã muối tiêu, xương gò má cao, khi đi lạc đang mặc áo sơ mi xanh ra trời, áo khoác trắng, váy xếp nếp màu be. Họ rất khó khăn khi kiếm một tấm hình đăng trong tìm người. Vậy mà bất cứ ai nhìn thấy tấm hình mà họ đăng cũng nói rằng bà ấy trông thật sang trọng và hỏi tại sao một người như vậy lại đi lạc. Những người qua đường xa lạ chỉ thấy một bà già cứ lững thững bước đi Thỉnh thoảng lại ngồi bệt xuống đường Hay đứng tận thờ trước cầu thang cuốn Đọc đến đó tôi thật sự thấy đau lòng Cùng những người con trong cuốn sách Thật sự bản thân dường như đã quá vô tâm Mà không thấy những sự thay đổi của mẹ theo năm tháng Những nỗi đau bệnh tật mà mẹ đã dũng cảm vượt qua Những án văn trong cuốn sách chân thật và chính xác đến ngạc nhiên 
Đó đích xác là lời chạy lòng của những người con Tôi đã thấy xấu hổ về bản thân Về những lúc tôi đã vô tâm với mẹ Tôi cũng nhớ về những lần Đã làm mẹ đau lòng thế nào trong quá khứ Những giọt nước mắt mẹ đã rơi vì mình Tôi thật sự nghĩ Mình thấu hiểu tâm trạng của những người con trong gia đình ấy Một sự đối tiếc Không bao giờ có thể lấy lại được Bởi thời gian luôn là một chuyến đi không cho người ta cơ hội để quay đầu lại. Gấp lại cuốn sách là một nỗi ám ảnh với cái kết. Nhiều năm sau nữa, khi đọc lại cuốn sách, tôi nghĩ mình sẽ vẫn có những cảm xúc như lần đầu tiên. Với người mẹ, dù cho có rời xa thế gian này, thì điều cuối cùng mẹ nghĩ tới cũng là những người con của mình. Vẫn luôn lo lắng cho những đứa con ấy, dù cho đứa con có bao nhiêu tuổi thì vẫn luôn cảm thấy mình nhỏ bé khi trong lòng mẹ luôn có một nỗi sợ hãi vô hình khi nghĩ đến một ngày không còn mẹ bên mình luôn cảm thấy sự che chở khi ở bên mẹ phải chăng người mẹ nào cũng có một tấm lòng một khả năng che chở như thế và cũng như câu kết trong cuốn sách cũng là câu mà mỗi người con nên tự nhắc nhở bản thân mình hãy chăm sóc mẹ Hãy subscribe